ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் செந்தில்நாதன் இன்னே டேட்க்கு கல்வியாளர்கள் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்படின்னு எல்லாரோட எதிர்பார்ப்புமே நீ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி கம்பல்சரி போஸ்ட்போன் ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் ஏன் அதுக்கான காரணங்களை இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கோவிட் நைன்டீன் ஸோ இந்த கொரோனா பேண்டமிக் வந்து அப்படி பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் இப்போ பீக்கில் இருக்குது ஜூலை ஒன்றாம் தேதி இந்தியன் கவர்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ண அஃபிஷியல் டேட்டா படி பத்தொம்பதாயிரத்தி நூற்றி எழுபது பேர்கிட்ட கொரோனானால் பாதிக்கப்பட்டு ஹாஸ்பிட்டலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இவ்வளோ பீக்கில் இருக்க கண்டிஷனில் எக்ஸாம் நடத்தப்பட்டால் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு லட்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போய் இந்த எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த கொரோனா இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு ஜாஸ்தியாகவே இருக்குது அவங்க மூலிமா அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு அவங்க கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ்க்கு அவங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்குலாம் ஸ்ப்ரெட் ஆனால் எவ்வளோ உயிர்கள் வந்து இதில் வந்து பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் அப்படிங்கிறத நம்மளால் கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியல அதனால் கம்பல்சரி கொரோனா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நீ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி போஸ்ட்போன் ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் எல்லோரோட எதிர்பார்ப்பாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஆஸ்பிரன்ஸ் நீட் ஆஸ்பிரன்ஸ் வந்து கொரோனா பேஷண்ட்டாக இருக்கிறதும் இப்போ ரியாலிட்டி ஸோ அந்த கொரோனா பேஷண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய நீட் ஆஸ்பிரன்ஸ் எப்படி எக்ஸாமை எழுதுவாங்க ஸோ அதுவும் மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக இப்போ இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு லாக்டவுன் வந்து தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லாமல் கேரளா அதுக்கப்புறம் மகாராஷ்டிரா தெலுங்கானான்னு இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டேட்டில் இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய நிறைய ஸ்டேட்டில் ஜூலை முப்பத்தி ஒன்று வரைக்குமே லாக்டவுன் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படி லாக்டவுன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணின பட்சத்தில் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து இன்னொரு டிஸ்ட்ரிக்ட் போகிறதுக்கே நமக்கு இ பாஸ் தேவைப்படுது அப்படி இருக்கையில் எக்ஸாம் டைமில் நம்ம எப்படி ட்ராவல் பண்ணி போக முடியும் சுலபமாக அது ரொம்பவே சிரமமானதை ஒன்றாக ஆகிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் பேருந்து வசதியெல்லாம் ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்குது அப்படி இருக்கையில் நம்பர் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் ரொம்பவே குறைவாக இருக்கிறதுனால நம்ம ட்ராவல் பண்ணி போய் எக்ஸாம் எழுதுறதும் ரொம்ப சிரமமான ஒன்றாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ட்ரெயின்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஜூலை முப்பத்தொன்று வரைக்குமே எல்லா ட்ரெயின்ஸுமே கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க அப்போ ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணி போய் எக்ஸாம் எழுதுறவங்க எல்லாருமே ட்ரெயினில் தான் போக போகிறாங்க அப்படி இருக்கிறவங்களாம் எப்படி எக்ஸாம் எழுதுவாங்க பர்டிகுலராக ரூரல் ஏரியாவில் இருக்கவங்கலாம் சிட்டியில் தான் எக்ஸாம் சென்டர் இருக்கும் அப்படி போய் எழுதும் போது அவங்க ட்ரான்ஸ்போர்ட் எப்படி வந்து கிடைக்கும் எப்படி அவங்க வந்து அவங்களோட சென்டர் எக்ஸாம் சென்டரை ரீச் பண்ணுவாங்க இதுவும் மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கூல்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்லாம் ரிமைன் க்ளோஸ்ட் இது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட அறிவுரை தான் எல்லா ஸ்டேட்லேயுமே ஸ்கூல்ஸ்க்கும் அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டிடியூஷனும் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு அனுமதி கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதையும் தாண்டி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் காலேஜஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் கொரோனா வார்டாகவும் தனிமைப்படுத்துகிற வார்டாகவும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்போது எக்ஸாம் சென்டர்ஸ் அதிக அளவில் வச்சு எக்ஸாமை கண்டக்ட் பண்ணுறதுங்கிறது சாத்தியம் இல்லாததாக போயிடுச்சு அப்போது கண்டிப்பாக எக்ஸாம் போஸ்ட்போன் பண்ணுறது தான் ஒரே வழியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவங்களோட சுச்சுவேஷனில் அவங்களோட மனநிலையிலேருந்து பார்க்கும்போது அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க மோஸ்ட்லி இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய அத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அத்தனை பேரண்ட்ஸுமே நீ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி போஸ்ட்போன் ஆகணும் அப்படின்னு தான் விரும்புகிறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கையில் அவங்களுக்கு இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு ப்ரெஷர் உருவாயிருக்கு ஸோ அதை குறைக்கிறதுக்கு அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக நீட் போஸ்ட்போன் பற்றியன அறிவிப்பை சீக்கிரம் அவங்க வெளியிடணும் என்டிஏ நெக்ஸ்ட் வந்து என்டிஏ ஃபைனலாக ஜூலை ரெண்டாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருஷம் ஜூலை செகண்ட் அன்றைக்கி அவங்க ஃபைனலாக ஒரு கமிட்டியை அமைச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த கமிட்டியில் என்டிஏ அஃபிஷியல்ஸ் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் அமைஞ்சிருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட நாளைக்குள்ளே அதாவது ஜூலை மூணாம் தேதிக்குள்ளே அவங்களோட ரிவ்யூ பண்ணி இப்போ இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனை ரிவ்யூ பண்ணி அவங்களோட அறிவுறுத்தல்களை தாக்கல் செய்ய சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஜூலை மூணாம் தேதி அந்த கமிட்டி அவங்களோட ரெக்கமெண்டேஷனை என்டிஏக்கு கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் திரு ரமேஷ் பொக்ரியால் அவர்கள் அதை ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு அதை பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அறிவிப்பை வெளியிடுவார் அப்படின்னு நம்ம நம்புகிறோம் ஆனால் ஜூலை ரெண்டாம் தேதி அஃபிஷியலாக அவங்க கமிட்டி அமைச்சிட்டாங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனை ரிவ்யூ பண்ணி ரெக்கமெண்டேஷனை கொடுக்கணும் அதுவும் ஜூலை மூணாம் தேதி நாளைக்கே அதை சப்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னு கண்டிஷன் போட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ நாளைக்கு இல்லை வித்தின் டுமாரோ ஆர் டே ஆஃப்டர் டுமாரோ நமக்கு வந்து நீட் போஸ்ட்போன்மெண்ட் பற்றின நியூஸ் அஃபிஷியலாக தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னு நம்ம நம்புகி
அதர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அவங்களும் இருக்காங்க ஸோ அவங்க கொடுக்குற ரெக்கமெண்டேஷன் படி ஜூலை மூணாம் தேதி என்டிஏவுக்கு அவங்க வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்க போகிறாங்க ஹெச்ஆர்டி மினிஸ்ட்ரி அதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு சீக்கிரமே போஸ்ட்போன்மெண்ட் பற்றின நியூஸை நமக்கு அஃபிஷியலாக ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை நினச்சிக்கிட்டு நீங்கள் ஒரி பண்ணணுங்கிற அவசியம் இனிமேல் கிடையாது ஸோ பி ஹாப்பி நல்லா படிங்க நிறைய படிங்க நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க்யூ